Hello friends, welcome to Techno Science Club. Today is our uh, important and interesting topic. In ninth class, ninth class physical science video start cheating jaru tundi roju nunchi ninth class first chapter matter around us and it 20 lesson lo class 1 nechukobothunnam. Ee video nu poorthiga chudandi nachinatlaithe like cheyandi mee friends andarki social media dwara share cheyandi subscribe cheyadam matram marchipokandi friends ee video kinda subscribe anate 20 red button untundi aa button ni press chesi dan pakkane oka bell symbol untundi aa bell symbol ni press chesi all anate 20 option ni enchukunnatlaithe mana channel lo ye new video upload chesina kuda ventane mee mobile ki notification roopamlo mana channel lo video pettaru anate 20 visham andukundi meer munduga chuddaniki okasam untundi kabatti please like share and subscribe let's go into the topic welcome back friends ninth class english medium unit number 1 matter around us chaala mandi students only 10th class lessons e cheptunaru 9th 8th 7th 6th ki sambandhinchinatundi videos kuda cheyandi sir anetatundi korikana vyaktam cheyadam jarigindi kabatti varandari kosam ade vidhanga competitive exams ki prepare ayya vallaki kuda 10th class okate kaadu migitha classes lo unna 20 science bits kuda vastayi kabatti migitha classes videos kuda already chesanu konni classes kaani 10th class ni idha ekkuva focus cheyadam jarigindi ekkuva classes nirvahinchadam jarugutundi endukante policy ivanni vastunayi ani already aprjc cancel chesi then drop paddhatilo meeku aprjc seats istharu nenu announce cheyadam jarigindi ila okokka set cancel avutundi kabatti 10th class yokka importance tagginchi 9th 8th ilanti lower classes mariyu vaatito paatiga konni bits adhe విధంగా జనరల్ గా మనం సైన్స్ క్విజెస్ నిర్వహిస్తున్నాం ఆ క్విజెస్ ఇవి నిర్వహించడం ఎక్కువగా జరుగుతుంది లైవ్ క్లాసెస్ కూడా కొంచెం తగ్గిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకోకండి లైవ్ క్లాసెస్ వీలైతే చేస్తాను లేకపోతే తగ్గించడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నైన్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ లెసన్ మ్యాటర్ అరౌండ్ అజ్ అనేటటువంటి లెసన్ లో అన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఉపయోగపడతాయి కొన్ని ఇంట్రడక్షన్ వీడియో ఫస్ట్ వీడియో చూద్దాం ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసినవి చిన్న క్లాసెస్ నుంచి నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం సిక్స్త్ నుంచి సెవెంత్ నుంచి ఎయిత్ నుంచి నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం అయినా కూడా ఒకసారి మ్యాటర్ అరౌండ్ అజ్ అనేటటువంటి చాప్టర్ లో పూర్తిగా వెళ్ళబోయే ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ తెలిసినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలను మనం నేర్చుకుందాం అసలు వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ మరి జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాం వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ ఈస్ ఓవర్ ఇలా జనరల్గా మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి మాటల్లో మ్యాటర్ అనేటటువంటిది విషయం అండ్ మనం జనరల్గా మ్యాటర్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం విషయము అనుకుంటాం ఏంటి విషయం వాట్ ఈస్ మ్యాటర్ అంటాం వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ ఏంటి విషయం అంటాం మ్యాటర్ ఈజ్ ఓవర్ విషయం అయిపోయింది ఈ విషయము అనేది జనరల్గా మనం మాట్లాడుకునే దాంట్లో మ్యాటర్ అని పిలుస్తాము కానీ యాక్చువల్గా సైన్స్ ప్రకారం అది మ్యాటర్ కాదు సైన్స్ ప్రకారం మ్యాటర్ అంటే ఏంటండి అంటే మనం ఎయిత్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం చిన్న క్లాసెస్లో మెటల్స్ గురించి నాన్ మెటల్స్ గురించి యాసిడ్స్ గురించి బేసిస్ గులిమెంట్ గురించి ఎయిత్ క్లాస్లో ఎలిమెంట్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎలిమెంట్స్ గురించి హైడ్రోజన్ హీలియం ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకు చుట్టూ కనిపించేటటువంటి రకరకాల పదార్థాలు అన్నీ కూడా మ్యాటర్సే మన చుట్టూ నిజంగా చెప్పాలి అంటే ద థింగ్స్ అరౌండ్ అజ్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ వేరియస్ షేప్స్ వేరియస్ సైజెస్ వేరియస్ టెక్స్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ మ్యాటర్ మన చుట్టూ కనిపించేటటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి థింగ్స్ మనము తినేటటువంటి ఫుడ్ దగ్గర నుంచి మనం వేసుకునేటటువంటి క్లోత్స్ దగ్గర నుంచి మనం తాగే వాటర్ ఎయిర్ చివరికి మన బాడీ మనం యూజ్ చేసేటటువంటి థింగ్స్ ఈ చాక్ పేస్ ఈ ఈ ట్రాకర్ ఈ వాచ్ నేను ఈ బోర్డ్ అన్నీ కూడా మ్యాటర్సే సో ద థింగ్స్ విచ్ అరౌండర్స్ విచ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ వేరియస్ షేప్స్ వేరియస్ సైజెస్ అండ్ వేరియస్ స్ట్రక్చర్ టెక్చర్స్ అండ్ వేరియస్ కలర్స్ ఆర్ కాల్డ్ మ్యాటర్స్ మన చుట్టూ ఉన్నది అంతా కూడా మ్యాటరే మనం పిలుస్తున్న గాలి మ్యాటరే తాగుతున్న వాటర్ మ్యాటరే అంతా కూడా మ్యాటర్ అని పిలుస్తాం దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇన్ సైన్స్ సో ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ దట్ అక్కర్స్ స్పేస్ and having mass and has mass edaina sare world lo unnatundi everything edaithe sthalanni aakramistundo space ni occupy chestundo ఎంతో కొంత మాస్ ఉన్నటువంటి స్పేస్ ని ఆక్రిపై ఆక్యుపై చేయాలి మాస్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డస్టర్ చూసాం డస్టర్ కొంత స్పేస్ ని ఆక్రమిస్తుంది దానికి కొంత మ్యాటర్ కొంత మాస్ ఉంటుంది కొంత బరువు అనేది ఉంటుంది సో కొంత మాస్ కలిగి కొంత స్పేస్ ని ఆక్రమించేటటువంటి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనము మ్యాటర్ అని పిలుస్తాము దిస్ ఇస్ ద అబౌట్ మ్యాటర్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ సో మీ అందరికీ తెలుసు 
స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ గురించి చిన్న క్లాసెస్ నుంచి నేర్చుకుంటూ వస్తున్నారు స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి సాలిడ్ స్టేట్ లిక్విడ్ స్టేట్ గ్యాస్ ఎస్టేట్ మీరందరూ పెద్ద పిల్లలు సార్ మాకు మేము పెద్ద పిల్లలు మాకు తెలుసండి ఒక్కసారి తెలిసింది రికాల్ చేసుకుందాం తప్పలేదు సో స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ త్రీ స్టేట్స్ ఉంటాయి సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ మీ అందరికీ తెలుసు దీని గురించి డీటెయిల్గా చూద్దాం సాలిడ్ స్టేట్ అసలు సాలిడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది అని నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు హౌ యూ కెన్ టెల్ దట్ దట్ మ్యాటర్ ఈజ్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ హౌ దే లుక్ హౌ దే హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీస్ అంటే సో డెఫైన్డ్ షేప్ డెఫైనెట్ షేప్ అండ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ అండ్ డిస్టింక్ట్ బౌండరీస్ ఒక బౌండరీ అంటూ ఉండాలంటే ఇంత పొడవు ఇంత వెడల్పు అలా కొన్ని బౌండరీస్ ఉండాలి డిస్టింక్స్ బౌండరీస్ ఉండాలి ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఉండాలి డెఫినెట్ షేప్ ఉండాలి ఏదో ఒక షేప్ ఉండాలి దానికి అది రెగ్యులర్గా స్క్వేర్ కావచ్చు రెక్టాంగిల్ కావచ్చు అసలు షేప్ ఏదైనా ఇలాంటి డెఫినెట్ షేప్స్ కావచ్చు ఏదే ఒక ఒక షేప్ ఉండాలి ఒక రాయి తీసుకున్నాం దానికి ఏమో రాయి ఏమి స్క్వేర్ షేప్లో రౌండ్ షేప్లో ఉండదు కదా రకరకాల షేప్ ఏదో ఒక షేప్ అంటూ కంపల్సరీగా ఉండాలి కాబట్టి ఏదైనా ఒక షేప్ కంపల్సరీగా ఉండాలి ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఎంత కొంత వాల్యూమ్ ఎంత కొంత బరువు ఉండాలి అదేవిధంగా డెఫినెట్ బౌండరీస్ ఉండాలి ఎంత లెంత్ ఉండాలి ఎంత బ్రెడ్త్ ఉందా ఎంత లోత్ ఉందా లేదా ఎంత బరువు ఉంది ఇలాంటి బౌండరీస్ ఉండాలి ఉండేటటువంటి వాటిని సాలిడ్ మ్యాటర్ అని చెప్తాం సో సాలిడ్ మ్యాటర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ వాచ్ సాలిడ్ మ్యాటర్ మన బాడీ సాలిడ్ మ్యాటర్ ఈ చాక్పీ సాలిడ్ మ్యాటర్ ఈ బోర్డ్ సాలిడ్ మ్యాటర్ ఇలా అన్నీ కూడా గట్టిగా ఉండేటటువంటి డెఫినెట్ షేప్ కలిగినటువంటి ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ కలిగినటువంటి అదేవిధంగా డిస్టింక్ట్ బౌండరీస్ పొడవు వెడల్పు లోతు బరువు ఇలాంటి డిస్టింక్ట్ బౌండరీస్ కలిగినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మ్యాటర్ని సాలిడ్ మ్యాటర్ అంటాం సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ లిక్విడ్ ఎగ్జాంపుల్ సాలిడ్ మ్యాటర్కి పెన్ కానీ డస్టర్ కానీ బుక్ కానీ చాక్పీస్ కానీ హ్యూమన్ బాడీ కానీ అన్నీ కూడా ఇక్కడ సాలిడ్ మ్యాటర్స్ కింద వస్తాయి బోన్స్ ఇలాంటివన్నీ నెక్స్ట్ లిక్విడ్ సెకండ్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈజ్ లిక్విడ్ ద లిక్విడ్ ద మ్యాటర్ విచ్ హ్యావ్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్ బట్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ దానికి ఫిక్స్డ్ షేప్ అంటూ ఉండదు కానీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ అయితే ఉంటుంది అలాంటి మ్యాటర్ని లిక్విడ్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మిల్క్ ఆయిల్ ఎక్సెట్రా వీటన్నిటిని ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ద్వారా మనం గమనించినట్లయితే కొంత వాటర్ తీసుకొని ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీ లీటర్స్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ వాటర్ తీసుకున్నాం లేదా ఆయిల్ కానీ మిల్క్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి లిక్విడ్ షేప్లో ఉండేది తీసుకోండి ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్గా తీసుకున్నాం దాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నటువంటి వెజల్స్లో పోయండి అంటే ఒకటేమో స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్న వెజల్లో పోయండి ఒకటి సిలిండర్ షేప్లో ఉన్న వెజల్లో పోయండి ఒక ఒకటేమో రౌండ్ షేప్లో బాటమ్ ఫ్లాస్క్లో పోయండి ఇలా రకరకాల షేప్స్లో ఉన్నటువంటి వెజల్స్లో కనుక వాటిని పోసినట్లయితే అవి రకరకాల షేప్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి గ్లాస్ వెజల్స్లో పోస్తే రకరకాల షేప్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ వాటర్కి సో వాటర్ అనేటటువంటి లిక్విడ్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉండొచ్చు ఏ వెజల్లో పోస్తే ఆ వెజల్ యొక్క షేప్ వస్తుంది లిక్విడ్కి ఒక లిక్విడ్కి ఆ లిక్విడ్ ఏ వెజల్లో ఉంటే ఆ వెజల్ యొక్క షేప్ వస్తుంది అంతేగాని డెఫినెట్ షేప్ ఒక పర్టికులర్ షేప్ అనేది ఉండదు ఒక వెజల్ నుంచి ఇంకొక వెజల్లోకి మారిస్తే ఈ వెజ్ ఈ షేప్ నుంచి ఇంకొక షేప్లోకి మారిపోతుంది కానీ ఆ పోసినటువంటి లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఫిక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ తీసుకుంటే జగ్గులో చూసినా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటరే ఉంటుంది కొనికల్ ఫ్లాస్క్లో చూసినా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటరే ఉంటుంది ఇంకొక స్క్వేర్ షేప్లో ఉండే వెజల్లో చూసినా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ ఉంటుంది షేప్స్ వేరుగా ఉండొచ్చు కానీ వాల్యూమ్ మాత్రం ఫిక్స్గా ఉన్నట్లయితే అలాంటి మ్యాటర్ని లిక్విడ్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్కి వాటర్ మిల్క్ ఆయిల్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తున్నానండి మీ అందరికీ తెలుసు సాలిడ్ అంటే ఏంది లిక్విడ్ అంటే ఏంది గ్యాస్ అంటే ఏంది జనరల్గా మీరు గట్టిగా ఉంటే సాలిడ్లు వాటర్ లాగా ఉంటే వాటర్ మిల్క్ ఇలాంటివి ఉంటేనేమో లిక్విడ్లు గాలి లాగా ఉంటేనేమో గ్యాసెస్ జనరల్గా తెలుసు కానీ ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం సో నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే థర్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈజ్ గ్యాసియస్ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉండేటటువంటి మ్యాటర్స్
తీసుకునేటటువంటి ఎయిర్ ఉంది మనం బ్రీత్ చేసేటటువంటి ఎయిర్ ఉంది ఎయిర్ మన కంటి కనిపించదు కానీ ఎయిర్ ఈజ్ అ మ్యాటర్ దాంట్లో ఉండే హైడ్రోజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఈ గ్యాసెస్ అన్నిటి యొక్క మిక్చర్ ఎయిర్ ఇవన్నీ కూడా గ్యాసియస్ మ్యాటర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ గ్యాసియస్ మ్యాటర్కి ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఉండదు ఫిక్స్డ్ షేప్ ఉండదు ఫిక్స్డ్ ఈ రెండు కూడా వాల్యూమ్ ఉండదు షేప్ ఉండదు ఈ గ్యాసెస్కి ఏ షేప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన చుట్టూ గ్యాస్ ఉంది దీనికి ఏ షేప్ ఉంది లేదు కదా ఎంత వాల్యూమ్ ఉంది ఎన్ని లీటర్స్ ఉందంటే ఏం చెప్తాం చెప్పలేం కదా కాబట్టి వాల్యూమ్ ఉండదు షేప్ ఉండదు ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఫిక్స్డ్ షేప్ లేనటువంటి వీటిని గ్యాసెస్ అంటారు ఎగ్జాంపుల్ గమనించినట్లయితే సిఎన్జీ గ్యాస్ కానీ ఎల్పిజి గ్యాస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం సిలిండర్స్లో నింపుతారు సిలిండర్లలో నింపినప్పుడు వాటికి కొంత బరువు అనేది ఉంటుంది సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం ఎల్పిజి గ్యాస్ చూసినట్లయితే లేదా సిఎన్జీ గ్యాస్ చూసినట్లయితే ట్యాంకర్లలో నింపుతారు సిలిండర్స్లో అప్పుడు దానికి కొంత బరువు ఉంటుందే కానీ అది దాని యొక్క వాల్యూమ్ కాదు ఆ సిలిండర్లో గ్యాస్ ఉండడం వల్ల కొంత మాస్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాటర్ అంటే మాస్ ఉంటుంది కదా అది గ్యాసియస్ మా గ్యాసియస్ మ్యాటర్ కాబట్టి దానికి కొంత మాస్ ఉంటుంది సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ కేజెస్ దాని మాస్ ఉంటుంది అంతేగాని దానికి వాల్యూమ్ అనేది ఉండదు ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ అనేది ఉండదు ఎంతైనా గ్యాస్ నింపొచ్చు దాంట్లో పట్టినంత వరకు నింపొచ్చు దానికి పర్టికులర్ షేప్ అంటూ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని సిఎన్జి గ్యాస్ సిఎన్జి అంటే మీకు తెలుసు కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటారు ఎల్పిజి లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ అంటారు ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్యాసెస్ మనం ఎయిర్లో ఉన్నటువంటి రకరకాల హైడ్రోజన్ హీలియం లిథియం ఇలాంటి గ్యా లిథియం కాదు హైడ్రోజన్ హీలియము అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇలాంటి గ్యాసెస్ అన్నీ కూడా గ్యాసెస్ మ్యాటర్ లాగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈరోజు క్లాస్లో మనము అస్సలు మ్యాటర్ అంటే ఏంటి మ్యాటర్ యొక్క స్టేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని ఇన్ డీటెయిల్గా ఫుల్ డీటెయిల్గా ఈరోజు మనం చూడటం జరిగింది దీని మీద కూడా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే క్రింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి వాటికి కంపల్సరీగా సమాధానం ఇస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇదే టాపిక్ పైన ఇదే చాప్టర్ పైన మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ అనేటటువంటి చాప్టర్ పైన సెకండ్ క్లాస్లో గ్యాసెస్కి ఉండేటటువంటి పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ అయినటువంటి కంప్రెసబిలిటీ అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్ని కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఎవరైతే నైన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులు ఉంటారో నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అదేవిధంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరైతే గ్రూప్స్ కానీ డిఎస్సి కానీ టెట్ కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ఆర్ఆర్బి కానీ ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి మీరు ఒక నోట్స్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోండి బిట్స్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి క్లాస్ చెప్పేటప్పుడే అవన్నీ కూడా మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి దయచేసి ఒకసారి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కింద వీడియో కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ దాని ప్రక్కనే ఒక రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వస్తుంది దాని ప్రక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోండి అలా చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం